আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু ল উইথ ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন আই এম ইউর হোস্ট ফায়াজ আমিন অ্যান্ড আ ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু আওয়ার ভিউয়ার্স টুডে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেখছেন নিশ্চয়ই আমাদের প্রোগ্রামের ফরম্যাটটি জানেন বাট আমাদের নতুন ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য আমি একবার ফরম্যাটটি একটু বলে নিই আজকে আছি আমি আপনাদের সাথে উপস্থাপনায় ফায়াজ আমিন এবং আমাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন আমাদের গেস্ট হু আই উইল ইন্ট্রোডিউস শর্টলি বাট আমাদের প্রোগ্রামের ফরম্যাটটি একটু আগে আমরা বলে নিই বিফোর আই ডেলভ ইন টু টুডে ইস ডিসকাশন আমরা এই প্রোগ্রামের মধ্যে বিভিন্ন আইন রিলেটেড বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকি ইমিগ্রেশন মেইনলি বিকজ আমাদের কোয়েশ্চেন্স আসে ইমিগ্রেশন টপিক নিয়ে বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আদার দ্যান ইমিগ্রেশন রিলেটেড ম্যাটার্স প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল আস অ্যান্ড স্যার উইল ট্রাই টু গিভ ইউ অ্যান অ্যান্সার বেস্ট টু হিজ এবিলিটি অ্যান্ড আমরা ইতিমধ্যে কিছু কলস নিয়ে নেই অ্যাজ ইউ নো আপনাদের টিভি স্টুডিওতে নিশ্চয়ই আমাদের টিভি পর্দায় নিশ্চয়ই আপনাদের আমাদের টিভি টিভি স্টুডিওর নাম্বারটি হচ্ছে ফিল ফ্রি টু গিভ আস এ কল ডিউরিং দ্য শো এনি টাইম অ্যান্ড আমাদের একজন আপনাকে এখানে উইল কানেক্ট ইউ টু আস তো চলুন প্রিয় দর্শকের সঙ্গে দেরি করে চলে যায় আমাদের গেস্টের কাছে হি ইজ অ্যান ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট হি ইজ এন ইমিগ্রেশন গুরু হিউম্যান রাইটস অ্যাডভোকেট হেড অফ চেম্বার্স চেম্বার্স অফ এম হোসেন হি ইজ বিন প্র্যাকটিসিং ল ফর মোর দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স নাও আমাদের কমিটিতে অনেক সুপরিচিত সুপ্রিয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার মনোর হোসেন স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার কামিং ফর কামিং টু দ্য স্টুডিও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ব্যারিস্টার ফায়েজ আমিন অ্যান্ড থ্যাংকস টু এভরি ওয়ান গুড ইভনিং টু এভরি ওয়ান Uh, in the usual way, we take your questions, basically. We take your questions and we try to give you best answer. Guidance, you can say. So you'll be ready with your question. Whatever you want to ask in any part of law, any, 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 any sort of law, no problem. But preferably immigration, nationality, asylum and human rights. Uh, but also about other law also, we can give you some guidance at least. So feel free to call us. Thank you. Thank you, sir. Sir, um, I'm... Uh প্রিভিয়াস প্রোগ্রামে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইমিগ্রেশন চেঞ্জেস নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম বিকজ বাট আনফর্চুনেটলি ডিউ টু শর্ট এজ অফ টাইম আই থিঙ্ক উই কুড নট ফিনিশ আওয়ার ডিসকাশন দ্যাট ডে তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন স্যার এপ্রিলে ইমিগ্রেশন রুলসে কিছু ড্রাস্টিক চেঞ্জেস এসেছে ওয়ান বিইং লং রেসিডেন্সের ক্ষেত্রে তো লং রেসিডেন্সের ক্ষেত্রে দ্য হোম অফিস হ্যাজ ইজ নো লংগার এক্সেপ্টিং ওরা বলছে যে লং রেসিডেন্স অ্যাপ্লিকেশান যখন কেউ করবে টেম্পোরারি ভিজাস সাচ অ্যাজ ভিজিট ভিজার রুট অথবা শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট যদি হয়ে থাকে কেউ যদি শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট থেকে থাকে লাস্ট টেন ইয়ার্সের মধ্যে থেকে এই লাস্ট টেন ইয়ার্সে এবং টেম্পোরারি অ্যাডমিশান নিয়েও কিছু বলেছে যে দোজ পিরিয়ডস উইল নো লঙ্গার কাউন্ট টুয়ার্ডস লং রেসিডেন্স ওয়াই ইজ দিস থ্যাংক ইউ বাট স্যার বিফোর উই ইউ অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন আমাদের কিছু দর্শকরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন লেটস গো টু আর ফার্স্ট কল প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন মনোর স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি প্রিয় দর্শক আপনি একটু একটু লাউডলি বলুন আপনাকে শোনা যাচ্ছে না জি প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন প্লিজ আমার প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ যিনি আপনি ঘরের কথা চিন্তা করছে ঘরের ব্যাপারে কোন চিন্তা করছে যে ঘর কি ওনার নিজের না কি কোন আত্মীয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পাস করতে হবে যেগুলি 
হোম অফিসের যেগুলো প্রেসক্রাইবড কিংবা অ্যাপ্রুভড টেস্ট সেগুলো নিতে হবে তো বাংলাদেশে যদি আসে বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাই কমিশন এই যে কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করলে তারা অথবা আইএলটি আসছে সেন্টার আছে তারা হেল্প করতে পারে এর বাইরে দু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ওখানে এখন অ্যাকসেপ্টেবল বাট মেনলি আইএলটি এসেই করে আসতেছেন যারা বাংলাদেশ থেকে আসতেছেন কাজেই আইএলটি যে সেন্টার সিলেটে আমি যদি জানি একটা সেন্টার আছে বোধ হয় যেগুলি হোম অফিসের একটিজেশন অনুযায়ী যেটা মানসম্মত এবং ঢাকাতেও আছে আর ওনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনের সময় ছয়শো আঠারোশো ছয়শো যে ইনকাম রেটে দেখাতে হবে প্রুভ করতে হবে ইয়ারলি এবং তার জন্য যে প্রেসক্রাইব হোম অফিসের প্রেসক্রাইব গাইডেন্স আছে গাইডেন্স অনুযায়ী সিক্স মান্থসের প্রেসিলিপ সিক্স মান্থসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এমপ্লয়ার্স লেটার এগুলো সব লাগবে এবং ওনার যে মেরিট এটা মেরিট সার্টিফিকেট তো অবশ্যই আর অ্যাকোমোডেশনের কথা যেটা বলছেন যে অ্যাকোমোডেশন সেখানে একটা রিপোর্ট দিলে ভালো হয় যে তার এখানে এখানে জায়গা আছে আর কোনো কেউ থাকে কি না এটা সব ডিটেলস দিয়ে ওনার ওয়াইফ আসলে যে ওনার সাথে থাকলে ওখানে কোনো ওভারক্রাউডিং হবে না হেলথ সেফটির বিরুদ্ধে যাবে না সেরকম কনফার্মেশান একটা রিপোর্ট দিলে ভালো হয় আর উনি যে ওনার এটার অবশ্যই তার মর্গেজ স্টেটমেন্ট তার দেওয়া উচিত টু প্রুভ দ্যাট হি ওনস দ্যাট প্রপার্টি এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস আর এটা হচ্ছে যে ওনার যে বিএ করেছেন বিএ তো আমি বলেছি মেরিজ সার্টিফিকেট বাংলা যদি মেরিজ সার্টিফিকেট সেটা মাস্ট বি ট্রান্সলেটেড ইন ইংলিশ প্রপার ট্রান্সলেশন করতে হবে প্রফেশনাল ট্রান্সলেটেড দিয়ে তা না হলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আর যদি ইংলিশে যদি মেরিজ সার্টিফিকেট অরিজিনালি হয়ে থাকে তাহলে দ্যাটস নট এ প্রবলেম তাহলে তাকে আর এটা নোটারাইজ করার কোনো দরকার নেই অনেকে আবার নোটারাইজ করে ফেলে নোটারাইজ এখানে কোনো দরকার নাই নোটারাইজের প্রশ্ন আসে যখন কোনো একটা অথরিটি চাই যে না নোটারাইজ করতে হবে স্পেসিফিকালি অর যদি কোনো একটা ডকুমেন্টেশনকে ট্রান্সলেশন করা হয় তখন নোটারাইজেশন হয়তো দরকার হতে পারে বাট এটা নট অল ইজ নেসেসারি আপনারা অযথা পয়সা খরচ সময় নষ্ট করবেন না যেটা দরকার হবে না সেটা করবেন না আর অবশ্যই সব কিছুই তো অন স্ক্রিন একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট বলা যায় না আমি আপনাকে গাইডেন্স হিসেবে বললাম এর বাইরেও আমাদের কাছে এখানে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার থাকে তারা কখন মিট করছেন কীভাবে বিয়ে করছেন বিয়েটা জেনুইন কি না এই সব কিছু এস্টাবলিশ করতে হয় জবের মধ্যে সব কিছু পয়সা করি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে ঢুকছে কি না পাই পেনি পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা কিভাবে সলভ করতে হবে এই সব কিছু নিয়ে অবশ্যই আপনি একজন ভালো লয়ারের অ্যাডভাইস নেবেন তাহলে দেখবেন জিনিসটা সাকসেসফুল হবে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য ভেরি সাকসেসিংলি ওয়েল পুট স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট গাইডেন্স তো স্যার আমরা যেটা নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম আর কি লং রেসিডেন্সে কিছু চেঞ্জেস এসেছে এখন টেম্পোরারি অ্যাডমিশনটা যে পিরিয়ডটা কাবার আগে কাউন্ট করা হতো লং রেসিডেন্স সেখানে কাউন্ট করা হয়নি তো আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে টেম্পোরারি অ্যাডমিশন জিনিসটা আসলে কি এটা দর্শকদের জন্য যদি একটু ভেঙে বলতে পারতেন স্যার আসলে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলা উচিত নিজের ক্যারিয়ার লং রেসিডেন্সের জন্য যখন অ্যাপ্লিকেশন করা হয় অর্থাৎ দশ বছর পর্যন্ত এই দেশে লফুলি থেকেছে তো লফুলি থাকার পরে এটা উনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যেমন ওনার স্টুডেন্ট ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার অনেকে বিভিন্ন কারণে এখানে থেকে যান অনেকে এস এল এম শিকার আছে অনেকে এই হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন করে দীর্ঘদিন ধরে আছেন তারা এখানে দশ বছর পর অনেকে অ্যাপ্লিকেশন করেন পারমানেন্ট রেসিডেন্সিপের জন্য অনেকে দেখা যায় দশ বছর রুটে অলরেডি ফ্যামিলির আইডি দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা পেতে আরও সাত বছর লাগবে অথবা পাঁচ বছর লাগবে কিন্তু এখন দেখা যায় দশ বছর হয়ে গেছে তো ওখানের মধ্যে আবার অনেকগুলো মার পেঁচ আছে সেগুলো হচ্ছে আইনটা অর্থাৎ রুলটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের করা হয়েছে এটা গত বিশ বছরের ইতিহাস যদি দেখি যে দশ বছরের রুলটা এটাকে নিয়ে যথেষ্ট টানা হ্যাঁছাটা করা হয়েছে এবং এই মধ্যে কিছু লয়ার আবার এক একটা ইস্যু নিয়ে এই এই বিষয়গুলিকে নিয়ে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে গেছে যার কারণে দেখা গেছে বিভিন্ন সময় জটিলতা বিভিন্নভাবে কমছে কিংবা বাড়ছে এরকম এখন অট দ্য মোমেন্ট দেখা যাচ্ছে আবার এই কেসগুলো কিছু গেছে করব আপিলে এবং কিছু এখন একটা চলে গেছে এখন সুপ্রিম কোর্টে রাইট অ্যাজ এ হোল এটা এখন আবার জটিল হয়ে গেছে কারণ এখানে যখন কেউ যদি দশ বছর পারমানেন্ট এমনে থাকে সরি লফুল থাকে যে তার ভিসার মধ্যে ছিল সবসময় টাইমলি ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে ওটা কোনো সমস্যা নাই দ্যাটস নট এ প্রবলেম ওটা ওইটা ওইটা সলভ হয়ে যাচ্ছে ওইটা ইজি অ্যাপ্লিকেশন বাট আনলেস সি হ্যাস গট ক্রিমিনাল কনভিকশন এনি আদার প্রবলেম প্রবলেমস ওর ডিসেপশন কোনো প্রবলেম ছিল এখানে ইন্টারেস্টিংলি হোম অফিস একসময় বলছিল যে হ্যাঁ 
ছোট ছোট দুই একটা গ্যাপ থাকলে একটা গ্যাপ গ্রহণযোগ্য পরে আবার এটা অনেক বছর পর বলা হলো না দুই তিনটা গ্যাপ হইলে অসুবিধা নাই চোদ্দো দিনের গ্যাপ হইলে আঠাশ দিনের গ্যাপ হলে ওই আইন অনুযায়ী এভাবে এভাবে বিভিন্নভাবে চলে আসছে আর কি টেম্পোরারিমিশন অথবা বেইল যে টেম্পোরারি অ্যাডমিশনটা আগে দুই হাজার প্রায় ষোলো সতেরো পর্যন্ত টেম্পোরারি অ্যাডমিশন বলা হতো এখন বেইল বলা হয় ইমিগ্রেশন বেইল অর্থাৎ কেউ যদি সাবজেক্ট টু ডিটেনশন অথবা কেউ যদি দেখা যায় অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়ে যায় তার কোনো ফার্দার কোনো আপিলে রাইট নাই সাবজেক্ট টু রিমুভাল অবভিয়াসলি অর্থাৎ ওরা ইচ্ছা করলে তাকে হোম অফিস তাকে ডিটেন করতে পারে এনি টাইম অ্যান্ড অলসো ক্যান পোর্ট ইন টু দ্য ফ্লাইট এইটা কনসেপ্ট যে রিমুভ করতে পারে যদিও লাইফটা অত ইজি না ওদের জন্য ওরা চাইলেই ইচ্ছা করলেই সব কিছু পারে না কারণ এখানে অনেক লিগাল ব্যারিয়ার চলে আসে যখন আমরা লর ব্যাপারগুলি চলে আসে এবং অনেক কিছু আসে যায় তখন এগুলি ওরা ওইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না এফেক্ট করে সেই জন্য তারা যদিও অনেককে ডিটেন করে পাঠাতে পারে না রিলিজ করতে হয় অনেকে ডিটেনশন সেন্টার থেকে দিতে হয় অনেকে বেল নিয়ে পড়ে বেরোতে হয় তো এখন ওই যে টেম্পোরারি অ্যাডমিশন দিল তারপরে কোনো কারণে অ্যারেস্ট হলো কিংবা আপনার ল ফুলে কেউ আছে অ্যারেস্ট হলো তার ভিসা ক্যান্সেল করে দিল তখন সে বেল নিয়ে বেরোলো রাইট কিন্তু এখন এর আগে আর একটা ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে যে টেম্পোরারি অ্যাডমিশন যারা এস আর এম সিক করে কিংবা যারা কোনো কারণে বেইলের আওতায় না কিন্তু তাদেরকে টেম্পোরারি অ্যাডমিশন দিয়ে দিল এটা রিপোর্টিংয়ের জন্য বলল হোম অফিস এটা নর্মালি কোর্ট থেকে দিলে বলতো বেইল আর হোম অফিস দিলে বলতো এটা টেম্পোরারি অ্যাডমিশন মানে তুমি ঠিক আছে তোমাকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু তুমি এসে এসে রিপোর্টিং করবে অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এই হচ্ছে নিয়ম তো সেখানে ওটাকে বলা হতো টেম্পোরারি অ্যাডমিশন রাইট আর যেটা করতে দেয় দিত সেটা বেল ওকে এখন এই সব কিছুকে মার্চ করে তারা বলছে না চিফ ইমিগ্রেশন অফিসার যেটা হোম সেক্রেটারির পক্ষ থেকে যখন তাকে ছাড়বে কিংবা বলবে যে তুমি টেম্পোরারি অ্যাডমিশন থাকবা ওটাকে টেম্পোরারি অ্যাডমিশন বলবে না এটাকে বলবে কি বেইল তো ইমিগ্রেশন বেইল এখন এটা এটা বলে সেক্রেটারি অফ স্টেটস বেইল বলে এটাকে তো বেইলটা আর টেম্পোরারি অ্যাডমিশনটা এটা সেম জিনিসেই নো প্রবলেম তো এখন আমার প্রশ্ন রয়েছে স্যার এই যে এই টেম্পোরারি অ্যাডমিশনের যে পিরিয়ডটা ধরেন কেউ এটা আমি আসছি এক সময় বলা হচ্ছে যে টেম্পোরারি অ্যাডমিশনটা বেইলটা এগুলি সব ধরা হবে তো এখন বলছে না এটা নিয়ে ধরা হবে কি হবে নিয়ে কনফিউশন চলছে বাট সেখানে একটা থার্টি নাইন ই প্যাকগ্রামের একটা প্রশ্ন আছে ওটাতে আমি আসছি আমি ওটা আসবো আমি ওটাতে আসছি এবার আমাদের কিছু কলার অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন লেটস গো টু আর নেক্সট কলার প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন মনে আসার শুনতে পাচ্ছেন Uh, I believe we have lost that caller. Uh, let's go to our next caller if we have. Right. Um, um, I'm going to call you a little bit about the caller. Sir, I'm going to call you a little bit. It's a very important topic. Very, very important yeah. topic. Yeah. So uh, we will come back to our callers. So I'm going to say that I'm going to say that when you have a temporary mission, you have a bail. You have to say that you have to say that you have to consider that you have to consider that you have to consider. প্রশ্ন <laughs> technical distance i think uh, we do have a technical problem uh, uh, in the meantime sir so paragraph 39 year bishoy ta te jawar age apni bolen sir je 10 years long residence e apner lawful residence jeta ke bola hoy ki temporary admission er period ta ki ekhon jodi keu application kore to ui je temporary admission er period e je oneke oneke theke thake ek bochor dui bochor tin bochor theke thake to ei period ta ki count hobe tader লফুল রেসিডেন্সের অ্যাপ্লিকেশনে কারেন্টলি আর কি এখন এখন কেউ যদি করে আর কি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দেখতে হবে দেখে কেস টু কেস বেসিস আমরা অ্যান্সার করবো কারণ আমাদেরকে এখন আপ টু ডেট হতে হচ্ছে যে রিসেন্ট আপ টু ডেট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে রিসেন্ট যে কেস আফজাল নামে যে কেসটা আসছে 
শুনতে পাচ্ছেন কখন আসছে এখন আপনি যেহেতু ওনারা এখন সবাই এখন ওয়াইফ আনতে গেলে হাজবেন্ড আনতে গেলে এটা সবাই ওই অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে আঠারোশো ছয়শো পাউন্ডের রুল এটা মিট করতে হবে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রুলও মিট করতে হবে এটা হচ্ছে আমার বুঝ ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য স্যার আমরা একটি ছোট্ট বিরতি নিতে হবে বিরতির পর আমরা ফেরতে এসে আবার উই উইল কন্টিনিউ উইথ ডিসকাশন অ্যান্ড টেক অ্যাজ মেনি কলস পসিবল প্রিয় দর্শক আমরা একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার ফেরত আসছি ডোন্ট গো এনিওয়ার উইল উই ব্যাক শর্টলি থ্যাংক ইউ